आज के हमारे आलोच्य टपिक हे बर्ज्य व्यवस्थापना अर्थात वास्ट मैनेजमेंट एम एक टपिक परेश विद्यार जेखने दो हज़ार बस टपिक थे मोट तीनटे क्यों कोश्चन एस ओके तो से तीनटे कोश्चन की कि तुम्हारा स्क्रिने देखते एक नम्बर जो कोश्चन छो जो प्लसटिक बर्ज्य व्यवस्थापन संशोधन जो नियम अनुसार अर्थात दो हज़ार एकुश थे अनुसारे दो हज़ार तेईस साल पयला जानुरि थे प्लसटिक कैरिबेगर सर्वनिम्न जो बेद तुम्हारा देखते प्रश्नटा इसे और एक प्रश्न इसे मैं आर दूटे इसे जेटा तुम्हारा देखते जे, जे तीनटे आर परेश के रक्षा करता हलो यहाँ बर्ज्य व्यवस्थापना थे इसे और एक देखो जीता जे प्रक्रिया केंचो जीवाणु बीज्य कठिन बर्ज्य पदार्थर पचन घटाय कि बोले कम्पोस्टिंग जमी भराटकरण लैंड फिलिंग छिन्नकरण भार्मी कम्पोस्टिंग एक टपिक जेखान तीनटे प्रश्न इसे तो यही बच्चों दो हज़ार तेईस क्यों एखान दोटो थ तीनटे प्रश्न आसब हमें डिटेल्स आलोचना करब तो प्रथम देखे नहीं टपिके अर्थात ये टपिक थे कि जिन आलोचना करब से तुम्हार बर्ज्यर जो धारणा एर वैशिष्ट्य एर श्रेणी विभाग क्यों रही है बर्ज्य व्यवस्थापनार पद्धति क्यों रही है परेश विशेषकर पाँच नम्बर टपिकटा परेश बर्ज्य व्यवस्थापनार जो तुम्हारे प्रभाव की ओके और किस इम्पोर्टेंट शर्ट नोट्स और एचड़ा और कि इम्पोर्टेंट टपिक एखान आलोचना करब जो एक भिडियोते ही तुम्हारे क्योंकि ये क्लियर हो जाए आशा रखी ओके तो फार्ष्ट जो आलोचना करी से बर्ज्य व्यवस्थापनार जो धारणा अर्थात कन्सेप्ट अफ वास्ट एखान कि मैं ये टपिकटा लिखा आज एखान कि आसब एक देखे नहीं साधारण भाव बर्ज्य व्यवस्थापना बोलते बोझा जो अब्यवहित वोजन वस्तु समक्ष बर्ज्य बोला है जेमन जे समस्त कठिन तरल गैस उपादान उत्पादक व्यवहारकार प्रयोजन थके कि जगह व्यवहार करा जाए बर्ज्य बोले ओके परेश अवलम्बन एक अन्तम कारण हलो ये बर्ज्य ठीक है तो हमें एक पॉइंट माथा रखते हो परेश अवलम्बन एक अन्तम कारण हलो बर्ज्य विख्यात परेश विद डर कार्सन उन्नीसश चुहत्तर साले जी परेशत अवलम्बन विभिन्न कारण थे एर मध्य एक गुरुत्वपूर्ण कारण हल परेश बर्ज्य पदार्थर आगमन ये हे परेश अवलम्बन एक मूल कि बला जाए कारण ठीक है तेल बर्ज्य व्यवस्था वर्ज्य जिन जीवन परेश कत क्षति कर जेने पड़ल ओके ए बार आज बर्ज्य एर जो बैशिष्य कैरेक्टरिस्टिक अब वास्ट तो बर्ज्य व्यवस्था व बर्ज्यर मूल जो वैशिष्ट्यगुली से बर्ज्य पदार्थ मूलत कठिन तरल और गैस अर्थात ये तीन धरण दुई नम्बर की ग्राम अंचल गृहस्थल आवर्जना कृषि क्षेत्र और शिल्प क्षेत्र निर्गत पदार्थ खनि अंचल के प्रभृत जो पदार्थ निर्गत है सबटे हलो बर्ज्य पदार्थर उत्सस्थल ग्रामांचल तुलना शहरांचल बर्ज्यर परिमाण क्यों बसि ओके देखा वैशिष्ट्य और दो देखो जो बर्ज्य पदार्थर परेश दूषण संगे वास्तुतान्त्रिक एर भारसम नष्ट हो जाए बर्ज्य पदार्थ परेश क्षतिकारक हम उपयुक्त व्यवस्थापनार्थ क्योंकि दरकार रही है माध्यम बर्ज्य के सम्पदे परिणत कर जाए ये माथा रखें उपयुक्त जो व्यवस्था करी जेटा पक्षे क्षतिकारक तबु क्या कृषि परिणत करा जाए जो सम्पदे परिणत करा जाए ठीक है तो ये पिक्चर तुम्हारा देखते अर्थात बर्ज्य व्यवस्थापनार जो श्रेणी विभाग यार माथा रखे अनेकटे एखान तुम्हारा कवर हो जाए कि बर्ज्य के साधारण तो तीन भाग भाग एक अवस्थार भित बर्ज्य पदार्थ तो, विषक्रियार भित तो बर्ज्य पदार्थ तो, उत्सर भित बर्ज्य पदार्थ तो। यही अवस्थार भित तीनटे भाग भाग जो कठिन तरल और गैसिय समस्त किस उदाहरण पड़ब क्यों ए बचरे उदाहरण आशा समान बेसि और विषक्रियार क्षेत्र में विषाक्त बर्ज्य पदार्थ तो और विषहीन ठीक है और उत्सर भित बर्ज्य पदार्थ भाग कर गृहस्थाली बर्ज्य शिल्प बर्ज्य कृषिज बर्ज्य पौरसभा बर्ज्य चिकित्सा संक्रांत बर्ज्य तेजस्क्रिय बर्ज्य ये एर श्रेणी विभाग एबार ये एक डिटेल्स आलोचना करब एवं तरह उदाहरणगू ठीक है क्यों उदाहरण यार आसते परे तो कठिन बर्ज्य मैं मैं तुम्हारा दी दीते कठिन बर्ज्य क्यों ठीक है बा एक उदाहरण दिल तो ये कि धरण बर्ज्य ए रखम प्रश्न आते हैं ओके तो जे समस्त बर्ज्य पदार्थ कठिन सहजे दादा क्षयप्राप्त है ना तठिन बर्ज्य बोले 
এই প্রকার বর্জ্য বেশি জায়গায় জোরে অবস্থান করে ঠিক আছে তাহলে কঠিন তরল গ্যাসীয় এগুলোর মধ্যে আসে যে কোন বর্জ্য পদার্থটা সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে অবস্থান করে সেটা হচ্ছে কঠিন বর্জ্য সাধারণত অপচনশীল কঠিন বর্জ্যগুলো প্রকৃতিতে মিশে যেতে দীর্ঘ সময় নেই তবে কোন কোন কঠিন বর্জ্য যা আবার পুনরাবর্তনের মাধ্যমে সেটা আবার পুনর্ব্যবহার করা যায় এর ইউজ করা যায় ওকে ইউনেফ ঠিক আছে দু হাজার এক সালে বা ইউনেফ দু হাজার এক অনুযায়ী দু হাজার এক সাল অনুযায়ী কি কঠিন বর্জ্য পদার্থ বিভিন্ন রূপে অবস্থান করে যেমন গৃহস্থ থেকে বিভিন্ন আবর্জনা তাহলে গৃহস্থ থেকে যে আবর্জনা সেটা কিন্তু হবে কঠিন পদার্থ বা এই কঠিন বর্জ্যের উদাহরণ ঠিক আছে ওখান থেকে যে নির্মাণ করে যে আবিস তবে অবিবাহিত উপকরণ শক্তি কেন্দ্র থেকে উড়ন্ত ছাই অর্থাৎ বিভিন্ন কলকারখানা থেকে এবং খনি থেকে বিভিন্ন পদার্থ এগুলো সব দিয়ে কি তোমার কঠিন বর্জ্যের উদাহরণ এছাড়াও কি আছে খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ কাগজ কাঠ কাঁচ বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিক জাত দ্রব্য বিভিন্ন ধাতব অধব মৌল গৃহস্থলের আবর্জনা বোতল ইত্যাদি হলো কঠিন বর্জ্য পদার্থ তাহলে আমাদের কিন্তু এই উদাহরণগুলো খুব সুন্দর করে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা খুবই মানে কঠিন চাপটা নয় কিন্তু একটু মাথায় রাখলে তোমাদের কিন্তু এগুলা সহজেই তোমরা সেটা মগ্নাস্ত করতে পারবে তাহলে কীরকমভাবে প্রশ্ন আসতে পারে বলে দিল যে যে বিভিন্ন প্রকার ধাতু অধাত মৌল হ্যাঁ এগুলো এটা কী ধরনের বর্জ্য বা বলে দিতে পারে যে কাঁচ ঠিক আছে এটা কী ধরনের বর্জ্য বা আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে এরকম বর্জ্য নিচের নিচের কোনটি হ্যাঁ কঠিন বর্জ্য ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে দিয়ে দিলে তোমার গোড়াস্তল আবর্জনা ঠিক আছে আর তিনটে বা চারটে অপশন দিয়ে দেবে তিনটে যে টোটালে চারটে দেবো আমরা জানি তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এই উদাহরণগুলো একটু ভালো করে পড়ে থাকি কোনটা কোন ধরনের বর্জ্য তার যদি নোট ডাউন করে রাখি শ্রেণী বিভাগগুলো তাহলে তোমাদের এখান থেকে এক নম্বর পাওয়া অতি সহজ হয়ে যাবে নইলে কিন্তু আইডিয়া করে তখন আমাদেরকে অ্যান্সার দিয়ে আসতে হবে এবার তরল বর্জ্য পদার্থ কী যেগুলো জলে ভাসমান অর্থাৎ যে সকল পরিত্যক্ত বা অবাঞ্চিত তরল পদার্থ পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে তাদের তরল বর্জ্য বলে তরল বর্জ্য মূলত জলদূষণ এবং মৃত্তিকা দূষণে সাহায্য করে শহর এবং নগরে তরল বর্জ্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি হয় এই তরল বর্জ্য জলরাশের ইউট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া ও সংগঠনে সাহায্য করে ঠিক আছে মাথায় রাখবে তরল বর্জ্য যেটা আছে সেটা কি যে বর্জ্য জলাশয়ের এটা যে তরল বর্জ্য সেটা জলাশয়ের ইউট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় সংগঠনে সাহায্য করে তো এর উদাহরণগুলো কি কি জলে ভাসমান পলিমাটির কলয়েড শচালয়ের নোংরা জল কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক মিশ্রিত দূষিত জল ডিটারজেন্ট মিশ্রিত নোংরা জল খনিজ তেল গ্রিজ চর্বি আলকাতরা ঠিক আছে তো দেখো এখানে এই যে যেই মাত্র বলবো যে শৌচাগারের নোংরা জল জল মানে তো সেটা তরল সেটা আমরা সহজেই সেই অ্যান্সারটা করে দিতে পারবো কিন্তু যদি বলে যে গ্রিজ ঠিক আছে বা চর্বি বা আলকাতরা যদি পরীক্ষা আছে তোমার এই তিনটি ভিতরে আসবে কেননা বাকিগুলো দেখো খনিজ তেল হ্যাঁ তারপর কিছু যে ব্যবহৃত রাসায়নিক মিশ্রিত জল এগুলো তো জল অর্থাৎ তরল আমরা বলে দিতে পারবো কিন্তু যদি বলা হয় যে চর্বি বা আলকাতরা কী ধরনের বর্জ্য তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী বলবো এটা তরল বর্জ্য ঠিক আছে যেভাবে পড়বে পড়ার পর কিন্তু ভেবে নেবে যে এটা থেকে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে দেখবে তোমার পড়াটা খুব সুন্দর হবে এবং মনে থাকবে জিনিসগুলো এবার গ্যাসীয় বর্জ্য কি যে সকল গ্যাসীয় বা বায়বী উপাদান বিভিন্ন প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক উৎস থেকে সৃষ্ট হয়ে পরিবেশের অবনমন ঘটায় তাদেরকে গ্যাসীয় বর্জ্য বলে এটা মূলত মানুষের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই গ্যাসীয় বর্জ্য তৈরি হয় যেমন উদাহরণ হিসাবে কি বলা যায় কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া গ্যাস অগ্নি উৎপাদ জনিত নির্গত গ্যাস দাবানল থেকে উৎপন্ন গ্যাস অর্থাৎ এখানে গ্যাস মানে আমরা বুঝতে পারছি যেটা তোমার গ্যাসীয় উপাদান বা গ্যাসীয় বর্জ্য অর্থাৎ এইখান থেকে খুব একটা প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই মানে উদাহরণ আমাদের মানে তোমার কঠিন এবং তরলটা মনে রাখতে হবে এবার দুই নম্বর যে বিভাগ ছিল সেটা যে তোমার বিষক্রিয়া ভিত্তিতে বর্জ্য পদার্থের যে শ্রেণী বিভাগ সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে বিষাক্ত বর্জ্য তো বিষাক্ত বর্জ্যর ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট ঠিক আছে সেগুলো যদি যে এই প্রকার বর্জ্য রাসায়নিক কারখানা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা বিদ্যুৎ কেন্দ্র অঞ্চল থেকে এগুলো বেশি লক্ষ্য করা যায় ধাতব কণারূপে উপস্থিত বিষাক্ত বর্জ্যগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি সাধন করে তো এই সমস্ত বর্জ্যের উদাহরণগুলো কী আছে যেমন সিসা জিঙ্ক আর্সেনিক ডিডিটি বিএইচসি অ্যালড্রিন ইত্যাদি হলো তোমার বিষাক্ত বর্জ্য এগুলো মুখস্থা করতেই হবে কিছু করার নেই আর এবছরে যে পরিবেশবিদ্যার যে কিছু টপিক ইনক্লুড করেছে সেটা তোমার যে আমরা এর আগে থ্রি ফোর ফাইভ বা এইট পর্যন্ত যে পরিবেশবিদ্যা পড়েছি সেখান থেকে এর আগে কমন পেয়েছি কিন্তু এই বছর কিন্তু আর হবে না ত
যে পরিবেশ যে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের বইটা যথেষ্ট বা ছায়ার বইটা যদি তোমরা পড়ো তাহলে সেখান থেকে তোমরা হেল্প পাবে ঠিক আছে একটু এবার তোমাদেরকে একটু মানে কি বলা যায় একটু হায়ার স্টাডি করতে হবে পরিবেশে ভালো নাম্বার পেতে গেলে এবার বিষাক্ত যে বর্জ্য রয়েছে তার যে তোমার যে উৎসগুলো কি কি এবং তার উদাহরণ কি কৃত্রিম জৈব পদার্থ ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেসা জিঙ্ক এবং আর্সেনিক এটা হচ্ছে কৃত্রিম বর্জ্য ঠিক আছে আর হচ্ছে পেট্রোলাম জাতীয় বর্জ্য হচ্ছে পলিক্লোরাইড পলিক্লোরোনেট বাইফিনাইল অর্থাৎ পিসিবিএস ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল টাইক্লোরো ইথেন ডাইঅক্সিন বলে তোমার পেট্রোলিয়াম জাত তোমার বর্জ্য বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ আর হচ্ছে জৈবিকের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদে টক্সিন আর তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদির মধ্যে যে আয়োডিন হ্যাঁ টনসিয়াম সিজিয়াম রেডিয়াম থোরিয়াম রেডন ক্রিপ্টন ল্যান্থানিয়াম ব্রিয়াম ঠিক আছে এগুলো সব হচ্ছে তোমার তেজস্ক্রিয় পদার্থ সব আম এইরকম আছে দেখো ঠিক আছে একটা হচ্ছে আয়োডিন ম্যাক্সিমাম দেখো আম শব্দ আছে সেটা তোমার তেজস্ক্রিয় ওকে এইবার বিশহীন যে সমস্ত বর্জ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে সেগুলো দেখিনি যে তোমার কি আছে দেখো যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ পরিবেশ বা জীবজগতের উপর বিষক্রিয়া ঘটাই না তাদের বিশ্বহীন বর্জ্য পদার্থ বর্জ্য বলে এই ওই সমস্ত বর্জ্য অবশিষ্টাংশ এবং জীবদেহ থেকে নির্গিত এই সমস্ত বর্জ্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হবে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তাহলে বর্জ্য কিন্তু একটু আগে বললাম যেগুলো যদি আমরা রিইউজ করতে পারি সেরকম সেটা পরিবর্তীকালে সেটাকে সম্পদে আমাদের মানে পরিণত হতে পারে তাহলে এই যে বিশ্বহীন পদার্থটা কিন্তু আমাদের একটা পরিবেশের পক্ষে কি বলা যায় একটা সুবিধা করছে সেটাকে মৃত্তিকার উর্বরতাকে বৃদ্ধি করছে তাহলে বলা দিতে পারে যে এমন একটা মানে বর্জ্য পদার্থের বা নিচের কোনটি নিচের কোন বর্জ্যটি সাধারণত আমাদের উদ্ভিদের পক্ষে এই উদ্ভিদের বলছে আমাদের পরিবেশের পক্ষে উপকারী ঠিক আছে এটা একটু ঘুরিয়ে আসলো যদি বলে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে নিচের কোন জৈব মানে তোমার বর্জ্যটি তখন উত্তর উত্তর মানে আমাদের উদাহরণ হিসাবে যেটা আমরা বলবো উত্তর হচ্ছে কি গৃহস্থালের বিভিন্ন সবজি ও ফলের খোসা গাছের পাতা গৃহস্থালের প্রাণীদের বিষ্টা ইত্যাদি এটা কিন্তু একদম চোখ মুজে সবাই অ্যান্সার করে দিতে পারবে যে পড়বে না সেও পারবে কেননা আমাদের তো একদম মানে খুব খারাপ মানে স্টুডেন্ট তো নয় আমরা তো অনেক পড়ে এসেছি এগুলো আমাদের সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা কিন্তু পেয়ে যাবো যেহেতু আগে আমাদের যে পূর্বে যে জ্ঞান রয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু যেগুলো আমাদের একটু স্টাডি করা দরকার সেগুলো তো অবশ্যই পড়তে হবে এবার উৎসের ভিত্তিতে বর্জ্যের যে তোমার উদাহরণ বা শ্রেণী বিভাগ একটা হচ্ছে গৃহস্থলী বর্জ্য তো গৃহস্থলী বর্জ্যের ভিতরে খাবারের অবশেষ রান্নাঘর আবর্জনা শাক সবজি ফলমূলের অবিভিত অংশ কাগজ কার্ডবোর্ড প্লাস্টিক জামা কাপড় ইত্যাদি ঠিক আছে তাহলে কার্ডবোর্ড বা কাগজ বা প্লাস্টিক এটা কিন্তু আমাদের গৃহস্থালীর বর্জ্য মানে এই জিনিসটি একটু যেটা অড মনে হবে সেগুলো আমাদের এটা পড়ে নিতে হবে ঠিক আছে যে কাগজ কাপবোর্ড বা কার্ডবোর্ড আর একটা তোমার প্লাস্টিক এটা তোমার গৃহস্থালীর তোমার বর্জ্য বাকিগুলো আমি মানে অটোমেটিক পেয়ে যাব শিল্প থেকে যে সমস্ত বর্জ্য হয় তাকে মানে নির্গিত সেটাই যে শিল্প এগুলো সাধারণত বিষাক্ত অবিষাক্ত কিংবা জৈব বা অজৈব হিসাবে পরিবেশে মিশ্রিত হয় যেমন লৌহ ইস্পাত শিল্প নির্গত হয় বিভিন্ন স্ল্যাগ ক্র্যাপ ধূলিকণা রাসায়নিক শিল্প থেকে নির্গিত হয় বিষাক্ত বর্জ্য যেমন এবং তোমার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত ফ্লাইয়াস বিভিন্ন শিল্প থেকে নির্গত পারদ শীর্ষ আর্সেনিক দস্তা এগুলো কিন্তু তোমার শিল্পজাত বর্জ্য ঠিক আছে তাহলে বলে দিতে পারি যে আর্সেনিক কী ধরনের বর্জ্য মানে একটু ডিটেলসের ক্ষেত্রে যদি বলছি বা একটু গভীরভাবে যদি প্রশ্ন হয় তো এই গভীরভাবে পড়লে তুমি কিন্তু মানে যেটা অগভীর বা সহজ সেটা বেড়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আর্সেনিক শেষা এগুলো হচ্ছে তোমার কি মানে শিল্পজাত যে বর্জ্য এইবার কয়েকটি শিল্প থেকে যে উৎপন্ন বর্জ্য যে পদার্থ যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমি একটু দেখে নেব যে যেমন অ্যাসিটেট রেয়ন শিল্প থেকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যালুমিনিয়াম শিল্প থেকে ক্রোমিয়াম সুর উৎপাদন থেকে তোমার অজব অ্যাসিড রং শিল্প উৎপাদন থেকে যেটা হয় সেসা ফ্যানল ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে যেটা হয় তেল চর্বি সার উৎপাদন থেকে ফসফেট ক্লোরাইড গ্যাস ও কক থেকে অ্যামোনিয়া সায়নাইড কাগজ উৎপাদন থেকে মুক্ত ক্লোরিন এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কাগজ উৎপাদন শিল্প থেকে তৈরি হয় তোমার বা বর্জ্য যেটা পাওয়া যায় সেটা মুক্ত ক্লোরিন রাবার থেকে সেসা এই দস্তা চর্ম শিল্প থেকে তো ট্যানেল অ্যাসিড ফ্যানল পরমাণু থেকে ক্লোরাইড ব্যাটারি শিল্প থেকে সেসা অ্যাসিড রাসায়নিক শিল্প থেকে জৈব যেটা টারিক বা জৈব ফ্যানল ইত্যাদি পাওয়া যায় কার্পাস পয়েন্ট থেকে তোমার খার পাওয়া যায় ঠিক আছে কার্পাস থেকে খার হাই মানে পেট্রোরাসায়ন শিল্প থেকে হাইড্রোকার্বন করাত কল থেকে ট্রনিক অ্যাসিড ট্যানিক এবং ফটোগ্রাফ শিল্প থেকে রূপ রাসায়নিক এগুলো কিন্তু এর উৎস এবার আমরা বলবো যে কৃষিজ বর্জ্য কৃষিজ বর্জ্য যেখানে তোমার কৃষিজ ফসল তোলা বা সংগ্রহের পর থেকে
ধানের তোষ আখের ছিবড়া গৃহপালিত পশু প্রাণের বিষ্ঠা হ্যাঁ কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার কীটনাশক এই রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক এইগুলো সাধারণত পরিবেশ দূষিত করে বাকি এগুলো কিন্তু খুব কম পৌরসভার বর্জ্য তো পৌরসভার ক্ষেত্রে দেখা যায় শহর নগর বিভিন্ন পৌর এলাকায় যে সংগৃহীত বর্জ্য পদার্থ বলা হয় পৌরসভার বর্জ্য এখান থেকে যেটা ভারতে গড়ে প্রায় পাঁচশো গ্রাম বা জন বর্জ্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে এই পৌরসভা থেকে ওকে আর এখানে কিন্তু পৌরসভার যে বর্জ্য অবশ্যই গৃহস্থালের থেকে বেশি হবে তো এখানকার উদাহরণ হিসাবে তো এখানে অবশ্যই সহযোগিতা পারবে যে পৌর অঞ্চলে গৃহস্থালে বর্জ্য নির্মাণ কাজ ও তার ধ্বংসপ্রাপ্ত বর্জ্য পৌর প্রণালীর বর্জ্য রাস্তার বর্জ্য এই যে পৌর প্রণালীর বর্জ্য কি ধরনের উদাহরণ দিয়ে দিতে পারে কোথা থেকে এই বর্জ্য মানে পাওয়া যায় সেটা তোমার পৌরসভা চিকিৎসা সংক্রান্ত ঠিক আছে চিকিৎসা সংক্রান্ত যেটা মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসার পর যেসব বর্জ্য পদার্থ পরিবেশে নির্গত হয় তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য সাধারণত হাসপাতাল বা নার্সিং হোম সংলগ্ন অঞ্চলে এ প্রকার বর্জ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে এ প্রকার বর্জ্য প্রায় নব্বই পার্সেন্ট হলো অসংক্রামক বর্জ্য এবং টেন পার্সেন্ট হলো সংক্রামক প্রকৃতির ঠিক আছে টেন পার্সেন্ট যেরকম প্লাস্টিক ওষুধের ফয়েল বর্জিত সোঁচ সৃঞ্জি ছুরি কাঁচি ব্লেড তুলো গজ যেগুলো সাধারণত মানে ডক্টর যে বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেটা ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে তোমার চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য এইবার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য তেজস্ক্রিয় বর্জ্য যেগুলো হচ্ছে তোমার তেজস্ক্রিয় পদার্থকে নির্গত হয় যেমন পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে পারমিক উবা বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে বা পারমাণবিক চুল্লি থেকে যে প্রাপ্ত বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ এই প্রকার এই বর্জ্যের উদাহরণ তবে এইগুলি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মানব শরীর এবং অন্যান্য প্রাণী এবং কৃষিজাতকে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে উদাহরণ হিসাবে ইউরেনিয়াম দুশো চৌত্রিশ ন্যাপটুনিয়াম দুশো সাঁত্রিশ ঠিক আছে এগুলো হয়েছে আর তোমার প্লোটিনিয়াম দুশো চৌত্রিশ রেডিয়াম দুশো ছাব্বিশ এগুলো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের উদাহরণ এইবার একটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা কি পড়বো একটা পয়েন্টস পড়বো অর্থাৎ যে পরিমাণ বর্জ্য গিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধান কয়েকটি বর্জ্যের উৎস এবং তাদের পরিমাণ অর্থাৎ স্থাপত্য এবং নির্মাণ এই ধ্বংস থেকে যে বর্জ্য পদার্থ আমাদের পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আটত্রিশ শতাংশ খনিজ এবং খনিজ দ্রব্য থেকে উত্তোলনের ক্ষেত্রে যে বর্জ্য পরিবেশে মিশে সেটাই তোমার আঠাশ শতাংশ ওকে বাণিজ্যিক বর্জ্য থেকে তোমার যেটা থাকে তোমার তেরো শতাংশ গৃহস্থালি বর্জ্য ঠিক আছে গৃহস্থালি বর্জ্য থেকে তোমার এগারো শতাংশ এবং শিল্প থেকে যে বর্জ্য আমরা এতক্ষণ পড়লাম এগুলো পাওয়া যায় পরিবেশে যেটা প্রভাব করে সেটা হচ্ছে টেন বা দশ শতাংশ ওকে এইবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব ইফেক্টস অফ ওয়াস্ট অন এনভারনমেন্ট তো এখানে থেকে অবশ্যই পড়তে জানা জলের উপর প্রভাব তো এই সমস্ত বর্জ্য যদি সমুদ্র নদী পুকুর জলাশয়ে মিশে তাহলে সেখানে কি হবে ওই জলের তোমার অপচয় মানে তোমার কি হবে দূষণ হয়ে যাবে ঠিক আছে এছাড়াও বিভিন্ন শহরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন তরল বর্জ্য পদার্থ কৃষিজ থেকে নির্গত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো জলাশয়কে দূষিত করে এর ফলে জলজ প্রাণীদের মৃত্যু হয় এবং সেই ক্ষেত্রে জলজ বাস্তুতন্ত্রের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে মানে হবে আর কি বায়ুর উপর যে প্রভাব কলকারখানা জনমন থেকে নির্গত যে ধোঁয়া গ্যাসীয় পদ পদার্থ বিভিন্ন জৈব পদার্থ প্রচন্ড ফলে নির্গত যে বিষাক্ত গ্যাস সেটা বায়ুতে মিশে কি বায়ুকে আর বায়ু দূষণকে বৃদ্ধি বৃদ্ধি করে ঠিক আছে আর একটা মাটির উপর প্রভাব যে মাটিতে যেরকম যে তোমার বিভিন্ন রাসায়নিক কীটনাশক ডিটারজেন্ট পাউডার যেগুলো আমরা মৃত্তিকা দূষণ করছে এছাড়াও চিকিৎসা বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ যেগুলো আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নির্গত বর্জ্য পদার্থ প্রাণীদের মলপুত্র সবটাই কিন্তু এই মৃত্তিকা দূষণের জন্য মানে অপরিহার্য ঠিক আছে তো এর ফলে কি হয় যে দেখো এর ফলে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী যে ভাইরাস সেটা ভাইরাস ঠিক আছে ব্যাকটেরিয়া পটল জ্বর প্রভৃতি আমাদের মানে তাদের মানে উৎপন্ন হয়ে থাকে যেটা আমাদের পক্ষে খুবই ক্ষতি স্বাস্থ্যের মানে উপর প্রভাব যেরকম চিকিৎসা সংক্রান্ত ওই যে ওই সমস্ত পদার্থ যেগুলো ফেলে দেওয়া হয় সেখান থেকে ট্রাইফয়েড জন্ডিস আন্তরিক প্রভৃতি রোগ হতে পারে এছাড়াও সংক্রমণ পর্যটন প্রভাবে ক্রেমি ফুসফুসের রোগ টিটেনাস হ্যাপাটাইটিস বি চর্ম রোগ ইত্যাদি দেখা যায় আর জল নিকাশিতে যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখান থেকে যে দুর্গন্ধ হয় সেটা তো মানে কি বলা যেতে পারে এবং মানে তোমার যেটা জলে বাধা সৃষ্টির ফলে ফরঞ্চল বসুন জলমগ্ন হয়ে যায় ঠিক আছে আর দৃশ্য দূষণ ঠিক আছে আমাদের চারপাশে কঠিন আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থ দৃশ্য দূষণ ঘটায় ফলে পরিবেশের সৌন্দর্য হানি হয় এইবার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের করতে হবে যে এতক্ষণ আমরা সব থেকে বললাম বর্জ্য মানে আমাদের ক্ষতি করছে বা কীভাবে আমরা ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্টটা করব তো কে হচ্ছে যে বর্জ্য পদার্থের যে পরিবেশগত যে গুণগত মানের অবনমন ঘটায় ঠিক আছে বর্জ্য কি পরিবেশের গুণগত যে অবনমন ঘটাচ্ছে তাই পরিবেশের অবনমন রোধ মানুষের বিভিন্ন রোগের
যে তিনটে আর পরিবেশকে রক্ষা করে ঠিক আছে থ্রি আর ঠিক আছে এই থ্রি আর সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে থ্রি আর যে প্রথম যেটা হচ্ছে রেডিউস প্রথম যেটা হবে রেডিউস অর্থাৎ বর্জ্যের পরিমাণকে হ্রাস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে একটা এখানে সম্মেলন হয় যে উনিশশো সালে বসুন্ধরা সম্মেলন সম্মেলনে বর্জ্যের পরিমাণ কথা হাসের কথা বলা হয় ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে যে উনিশশো সালে যে বসুন্ধরা সম্মেলন হয়েছিল সেখানে বলা হয় যে রিডিউস করতে হবে অর্থাৎ পরিবেশের যে পরিমাণ যে বর্জ্যের পরিমাণ কিন্তু আমাদের কমাতে হবে ঠিক আছে যেমন বিলাসবহুল জীবনযাত্রা না করা স্থিতিশীল উন্নয়নের উপর জোর না দেওয়া হ্যাঁ উন্নয়নের উপর বেশি জোর দেওয়া দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার ব্যবহার করা যায় এমন বস্তু গ্রহণ করা ঠিক আছে এগুলোর উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল তারপরে রিডিউসের পর রিইউজ অর্থাৎ আমাদের যে জিনিসগুলো মানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আবার পুনরায় ব্যবহার করা যায় তার জন্য আমাদেরকে কিন্তু মানে ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার মাধ্যমে বর্জ্যের পরিমাণ কমানো সম্ভব হবে ঠিক আছে এর জন্য আমাদের কি করতে হবে যে তোমার যে পুরানো কাপড় বই টেরিটেবিল সংস্থার মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে তারপর অ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য পুনরায় মেরামত করে সেটা ব্যবহার করতে হবে কেননা আমরা ব্যবহার মানে কিছু খারাপ হয়ে গেছে সেটা আমরা ফেলে দিই পুরানো গাড়ি কম্পিউটার যন্ত্রাংশ বিভিন্ন বোতল পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে সেগুলো আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমাদেরকে এটা আমরা সবাই জানি তো এই জিনিসগুলো আমার মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে তোমার রিডিউস তারপর হচ্ছে রিইউজ আর লাস্ট হচ্ছে রিসাইকেল অর্থাৎ বর্জ্যের পুনর পুনর্বিক্রয় করেন ঠিক আছে আর এই সাধারণত বলা হয়েছে যে যে কঠিন যে বর্জ্য পদার্থ এই রিসাইকেলের মাধ্যমে সেটা ফিফটি পারসেন্ট পুনর্বিকের মাধ্যমে করা যায় ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা আমাদের প্রথমে মাথায় রাখতে হবে একটাই তোমার ফার্স্ট এগুলো ভুলি যাবে কিন্তু একটা রিডিউস রিইউজ আর রিসাইকেল আমাদের যেটা এসেছিলো এই রকমই এসেছিল যে তোমার এই যে তিনটে আর ছিল সেই তিনটে আরে কোনটা কোন আগে পড়ে সেটা কিন্তু আমাদেরকে মানে আসতে পারে বর্জ্য ব্যবস্থার পদ্ধতি বা আমাদের কি কি পদ্ধতি করতে হবে প্রসেস অফ ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট বর্জ্য পৃথীকরণ প্রথমে আমাদের সেটা আলাদা করতে হবে ঠিক আছে যেটা দেখো যে বলছি এই প্রক্রিয়ায় প্রচনশীল অপ্রচনশীল এবং দূষিত বর্জ্যকে পৃথক করতে হবে বর্জ্য পৃথকরণের মাধ্যমে জৈব ভঙ্গুর বর্জ্যপাত যে সমস্ত অনুজীব দ্বারা বিয়োজিত হয় যেমন উদ্ভিজ দ্রব্য খাদ্য দ্রব্যের অবশেষ প্রাণীজিত অবশেষ এগুলো হচ্ছে কি জৈব ভঙ্গুর মাথা রাখবে জৈব ভঙ্গুর এই ধরন পুনর্বিকরণের মাধ্যমে মিশ্র সারে পরিণত করা যায় এইগুলোকে আবার সারে পরিণত করা যায় বর্তমানে কেরা রাজ্যে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্লাস্টিক দ্রব্য থেকে অশোধিত তেল উৎপাদন করা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে বর্জ্যকে আগে পৃথীকরণ করতে হবে তার হচ্ছে ভরাটকরণ ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু পরীক্ষা এসেছিল এই ধরনের কম্পোস্টিং বর্জ্যমি ভরাটকরণ ল্যান্ডফিল আরও আমরা কিছু পড়ব কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস ভরাটকরণ ভরাটকরণের পদ্ধতিতে একটি বিশাল গর্তে গৃহস্থালি এবং পৌরসভার বর্জ্য আবর্জনাকে ফেলে তারপর মাটি চাপা দেওয়া যায় মাটির স্তর এই বর্জ্যমানের প্রথমে হচ্ছে হিমাস ধরে তা কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তাহলে ভরাটকরণ হয়েছে একটা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি এরকম আসতে পারে যে ভরাটকরণ কি বা নিচের কোনটি বর্জ্য মানে ব্যবস্থাপনার একটা পদ্ধতি দিয়ে দিল ভরাটকরণ দিয়ে দিল তারপর আদার্স ওই দিকে মানে আমরা যেটা দেখলাম রিউজ রিসাইকেল এগুলো দিয়ে দিল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে ভরাটকরণ কম্পোস্টিং ঠিক আছে প্রাকৃতিকভাবে প্রাকৃতিকভাবে জৈব বর্জ্যের বিয়োজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় কম্পোস্টিং প্রাকৃতিকভাবে কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিপজ্জনক জৈব বর্জ্যকে নিরাপদ মিশ্র সার পরিণত করা হয় এই প্রক্রিয়ায় কৃষিজ বর্জ্য এবং অন্যান্য বর্জ্য বা পচিয়ে জৈব বর্জ্য পচিয়ে তা সারে তৈরি করা যায় ঠিক আছে তাহলে কম্পোস্টিং যেটা হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে যে বর্জ্যের বিয়োজন হয় আর নিষ্কাশন এই পদ্ধতিতে নিষ্কাশন নালার মাধ্যমে নর্দমার ময়লা জল এবং অন্যান্য যে অন্যান্য তরল বর্জ্য যে সৃষ্টি সেটা ব্যবস্থা করা যা বর্তমানে বর্তমানে এই নিষ্কাশন মানে পথায় সমুদ্র বর্জ্য নিক্ষেপ করা হয় তাই গবেষণায় জানা গেছে উপকূল থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে এবং দশ হাজার ফুট গভীরে বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না এই পয়েন্টটা মাথায় রাখবে তিনশো কিলোমিটার দূরে ঠিক আছে যেখান থেকে আমাদের মানে বাস বাসভূমি হয়েছে সেখান থেকে উপকূল থেকে ঠিক আছে এখানে বলা হয়েছে যে উপকূল থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে এবং দশ হাজার ফুট গভীরে যদি কোনো বর্জ্য ফেলা হয় তাহলে সেই বর্জ্য থেকে কোনো পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বা হবে না একটা তারপর হচ্ছে স্কেবার স্কেবার হচ্ছে বায়ু দূষণের নিয়ন্ত্রণ একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি ঠিক আছে তাহলে স্কেবার কি মাথা রাখবে যে বায়ু দূষণের নিয়ন্ত্রণের একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি কলকারখানা শক্তি কেন্দ্র থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয় সেখানে যে বিষাক্ত গ্যাসীয় বর্জ্য নির্গত হয় স্ক্র্যাবার যান্ত্রিক পদ্ধতি অর্থাৎ ভৌত করে দূষণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়
তাহলে ডি ওয়াস্ট হচ্ছে ডেমোলিশন ওয়াস্ট ঠিক আছে ডি ওয়াস্ট ডি এর মানে হচ্ছে ডেমোলিশন ওয়াস্ট বিভিন্ন মেট্রোপলিটন শহর বা মহানগরে তোমার পুরানো যে নির্মাণ কার্যগুলি ভেঙে দেওয়ার ফলে যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদের কোলে ডি ওয়াস্ট বা ডেমোলিশন ওয়াস্ট ডেমোলিশন মানে ভেঙে দেওয়া ঠিক আছে ওকে এবার হচ্ছে ল্যান্ড ফিল অর্থাৎ জমি ভরাট করা কঠিন বর্জ্য পদার্থ যে পরিকল্পিত স্থানে নিক্ষেপ করা হয় তাকে ল্যান্ড ফিল বলা হয় তাকে এর ফলে কোনো অবনমিত ভূভাগ বা নিচু এলাকা কঠিন বর্জ্য দ্বারা ভরাটকরণ করা হয় ঠিক আছে ল্যান্ড ফিল ল্যান্ড মানে জমি বা ভূমি আর ফিল মানে পরিপূর্ণ করে দেওয়া অর্থাৎ ভরাটকরণ এগুলি মূলত শহর থেকে কেন্দ্র অনেকটা ফাঁকা জায়গা যেখানে মনুষ্য বসতি থাকে না সেখানে এই ধরনের ল্যান্ড ফিল ব্যবস্থা করা হয় তার হচ্ছে তোমার লিচাট লিচাট জিনিসটা কি যে অনেক সময় বৃষ্টির জল ল্যান্ড ফিনের বর্জ্য পদার্থকে ধুয়ে জলাশয় বা ভ্রম জলে মিশ্রিত করে এই প্রকার বর্জ্যে এটা হচ্ছে লিচেট ঠিক আছে যে পদার্থ ধোয়া জলকে লিচেট বলে ওই যে পদার্থ ধোয়ার যে জল সেটা হচ্ছে লিচেট বলে এটা নদী নব নদী জলাশয় জলকে দূষিত করার পাশাপাশি ভ্রম জলকে দূষিত করে ঠিক আছে এইবার তারপর আছে জীব বিশ্লেষ্য বর্জ্য যে সমস্ত কঠিন বা তরল বর্জ্য পদার্থ অনুজীব দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় তাদের জীব বিশ্লেষ্য বলা হয় বর্জ্য এ প্রকার বর্জ্যগুলি পরবর্তীতে অনুজীবী ও কার্যগুলি দ্বারা হিমাসে বর্ণিত হয় এবং যেটা আয়তনা হ্রাস পায় এগুলি জৈব সারে মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যেমন শাক সবজির খোসা গাছের ডালপালা কাগজ কাঠ এগুলি তোমার জীব বিশ্লেষ্য পদার্থ আর একটা হচ্ছে জীব অবিশ্লেষ্য পদার্থ তাহলে এই সমস্ত যে পদার্থ যেগুলো কঠিন এবং তরল বর্জ্য অনুজীবী দ্বারা বিশ্লেষ্ট হয় না তাদের জীব অবিশ্লেষ্য বর্জ্য বলে এ প্রকার বর্জ্য থেকে নির্গত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য মাটিতে মিশ্রিত হয়ে তোমার কি করে মৃত্যুকে দূষণ ঘটায় এছাড়াও এগুলি মাটিতে জলের অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে যেমন প্লাস্টিক পলিথিন এটা হচ্ছে জীব অবিশ্লেষ্য পদার্থ তো প্লাস্টিক পলিথিন আসতে পারে যে প্লাস্টিক পলিথিন হলো জীব অবিশ্লেষ্য জীব বিশ্লেষ্য তারপর তোমার ল্যান্ড ফিল আর ভরাট করা বা লিচেট এরকম দিয়ে দিতে পারো অথবা নিচের কোনটি জীব জৈব বিশ্লেষ্য বা অজৈব বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে দিতে পারে এবারে পরবর্তী ল্যান্ড ফিল গ্যাস অর্থাৎ যে ওখান থেকে যে গ্যাসটা তৈরি হলো তো ল্যান্ড ফিল্ডের মধ্যে যে তোমার বর্জ্যগুলো দেওয়া হলো ভরাট করানো হলো তার ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক আছে যেমন দেখো যে বিভিন্ন ধরনের জীব বিশ্লেষণ বর্জ্য বর্জ্য দ্বারা ভূমি ভূমিভাগ ভরাটকরণের পরবর্তী পর্যায়ে ওই বর্জ্যগুলো অনুজীবী দ্বারা বিজিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের সৃষ্টি হয় এই প্রকার গ্যাস মিশ্র প্রকৃতির গ্যাসগুলি কি বলা হয় ল্যান্ড ফিল গ্যাস এই প্রকার গ্যাস মিশ্র গ্যাসের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো মিথেন মার্স গ্যাস যেটা প্রায় চল্লিশ থেকে ষাট পার্সেন্ট ও কার্বন ডাই অক্সাইড দুটো একটা হচ্ছে তোমার মিথেন আর একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এছাড়াও আর কি গেছে অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড কিছু পরিমাণ এখানে দেখা যায় কোথায় ল্যান্ড ফিল গ্যাসে তার ম্যানিওর পিট পিট মানে কয়লা তো গ্রামাঞ্চলে ব্যবস্থাপনা একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো ম্যানিওর ম্যানিওর পিট গ্রামাঞ্চলে দৈনন্দিন যে ব্যবহৃত শাক সবজি খোসা খাবারের অবশিষ্ট অংশ বাড়ির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গর্ত করে ফেলা রাখা হয় এই গর্তগুলি সম্পূর্ণভাবে ভর্ত হয়ে গেলে গর্তের উপরের অংশ মাটি দিয়ে চাপা দেওয়া হয় পরবর্তী সময়ে ঢেকে রাখা এই বর্জ্যগুলি বিয়োজিত হয়ে জৈব সার পণিত হয় একে ম্যানিওর পিট বলা হয় থাকে ম্যানিওর পিট কাক হলে তো অবশ্যই এটা তোমার একটু ভালো করে দেখে নেবে দেখো কে আছে ভার্মি তোমার কম্পোস্টিং এটা ডার্মি হচ্ছে এটা ভার্মি বিভিন্ন প্রকার জীব বিশ্লেষ জৈব মানে বর্জ্যগুলি কেঁচর প্রভাবে বিয়োজিত হয় হিউমাসে মৃত্তিকা হিউমাস সমৃদ্ধ মৃত্তিকা সৃষ্টি প্রক্রিয়া বলে ভার্মি কম্পোস্টিং অর্থাৎ ভার্মিং কম্পোস্টিং মানে সেটা তোমার কেঁচো যেটা এবার পরীক্ষায় আমাদের এসেছিল যে প্রক্রিয়ায় কেঁচো জীবাণু বিয়োজ্য কঠিন জৈব পদার্থ পদার্থের পচন ঘটায় তাদের বলে ভার্মি কম্পোস্টিং আরেকটা হচ্ছে তোমার এটা কি বলছে এগুলো উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জৈব সারের রূপে ব্যবহৃত তাহলে এই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন এসেছিল কম্পোস্টিং কঠিন বর্জ্য জৈব পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় আনুবীক্ষণিক জীবের দ্বারা বিজিত হয়ে হিউমার সমৃদ্ধ মৃত্তিকা প্রণীত হয় তাকে বলে কম্পোস্টিং ঠিক আছে এগুলি কম্পোস্টিং সার নামে পরিচিত এগুলো কি হয় যে বায়ুর উপস্থিতিতে কম্পোস্টিং হলে তাকে সবাদ কম্পোস্টিং বলে আর বায়ুর অনুপস্থিতিতে কম্পোস্টিং হয় তাকে অবাধ কম্পোস্টিং বলে কম্পোস্টিং সার জীবের উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ঠিক আছে কম্পোস্টিংটা কি দেখলাম তাহলে যে সবটাই কিন্তু কঠিন দেখো কঠিন জৈবকে ভেঙে যে কি তোমার আনুবীক্ষণ জীব মানে জীবের দ্বারা সেটা বিজিত হয় হিউমাসে পণ্ডিত হচ্ছে ঠিক আছে এবং সেটা
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সামগ্রী বা যন্ত্রের মধ্যে ব্যবহার করার পর যেগুলি প্রত্যেকটি হিসাবে পরিবেশে ফেলে দেওয়া হয় সেগুলো এবং পরিবেশে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে এই প্রকার বর্জ্যগুলা ই ওয়াস্ট বা ইলেকট্রনিক ওয়াস্ট বা ইলেকট্রনিক বর্জ্য ঠিক আছে ইলেকট্রনিক তাই তোমাদের মনে থাকবে যে ই মানে ইলেকট্রনিক যেমন কম্পিউটার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ রেডিও টিভি সেলফোন ফ্রিজের বৈদ্যুতিক খেলা ইত্যাদি প্রত্যেকটা অংশ হয়ে তোমার ই ওয়াস্ট স্ক্র্যাবার স্ক্র্যাবার যেটা হচ্ছে তোমার যে হলো বায়ু দূষণ রোধকারী এক ধরনের যন্ত্র এই যন্ত্রের মধ্যে গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থ থেকে বিষাক্ত কণা ও গ্যাসের নির্গমন রোধ করা হয় এছাড়াও জলের মধ্যে জৈব বর্জ্যের যে প্রভাবে যে আনুবীক্ষণিক জীবাণু অবস্থান করে তা ধ্বংসের জন্য স্ক্যাবার ব্যবহৃত থাকে তাহলে স্ক্যাবারটা কি এবং কি কারণে বা কিসে এটা ব্যবহার করা হয় দেখা গেছে বায়ু দূষণকারী এক ধরনের যন্ত্র এইটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে বায়ু দূষণকারী যন্ত্র হলো ভার্মি কম্পোস্টিং তারপর তোমার কম্পোস্টিং তারপর তোমার লিচেট এবং স্ক্যাবার ঠিক আছে তাহলে স্ক্যাবার হচ্ছে তোমার বায়ু দূষণ রোধকারী কিন্তু এক ধরনের যন্ত্র ওকে ডিস ইনফেকশন প্রক্রিয়া জলকে জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডিন ডিস ইনফেকশন প্রক্রিয়া ইনফেকশন তার বিপরীত হয়েছে ডিস ইনফেকশন অর্থাৎ ইনফেকশন মানে তোমার জীবাণু মুক্ত হয়ে মানে জীবাণু হয়ে গেল আর ডিস ইনফেকশন মানে যেটা নিরাময় হয়ে গেল তাই না সাধারণত জলের সঙ্গে ক্লোরিন হাইড্রোজেন পারক্সাইড ওজন ব্রমিন ক্লোরাইড সিলভার আয়ন ইত্যাদি বা মিশিয়ে জলের রোগ জীবাণু বা ব্যাকটেরা ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডিস ইনফেকশন প্রক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে এই ডিস ইনফেকশন প্রক্রিয়া কি কি সাধারণত মৌল বা আয়ন বা তোমার তোমার কি বলা যেতে পারে মৌল মানে যোগ করা হয় সেটা তোমার হাইড্রোজেন ক্লোরিন এই হাইড্রোজেন পারক্সাইড হাইড্রোজেন ঠিক আছে ক্লোরিন হাইড্রোজেন পারক্সাইড ওজন বোমেন ক্লোরাইড সিলভার আয়ন এগুলো যোগ করে সাধারণত যে জলের যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু সেটাকে মুক্ত করা বা ধ্বংস করা তাই বলে ডিস ইনফেকশন প্রসেস বা প্রক্রিয়া আর একটা হচ্ছে তোমার র্যাক পিকার ঠিক আছে র্যাক পিকার কি যে সমস্ত মানুষজন নিজেদের জীবন ধারণের জন্য পরিবেশে ফেলে দেওয়া পুনর্বিকরণ যোগ্য বর্জ্যগুলি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে তাদের বলা হয় র্যাক পিকার বলা হয় পরিবেশ নির্মল রাখতে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আর বাগাসি বা বাগাসি ঠিক আছে বাগাসিটা কি যে চিনি তৈরির কারখানা থেকে নির্গত আঁকের ছিবড়ে বর্জ্য পদার্থ হিসাবে পরিবেশে মিশ্রিত করে তাকে বলা হয় বাগাসি এই প্রকার বর্জ্য পুনর্বিকরণের যোগ্য এগুলি কাগজ শিল্পে কাগজের মণ্ড তৈরি করতে এবং জনরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপর আছে তোমার যে অসেন ডাম্পিং অসেন মানে তো সমুদ্র তাহলে এখানে বলছে নদীবাহিত বা নদীবাহিত পদার্থ সম সমুদ্র বক্ষে মানে সঞ্চিত হয়ে অথবা মনুশ্রেষ্ঠ বিভিন্ন বর্জ্য সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ তথা ভরাট করানোর ফলে যে বর্জ্যের সৃষ্টি হয় তাই বলে অসেন ডাম্পিং ঠিক আছে তাহলে অসেন মানে সমুদ্র এইটা মাথায় রাখলেই হয়ে যাবে তাহলে বুঝতে পারবে এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে সামুদ্রিক জীবের সংখ্যা কিন্তু আস্তে আস্তে কি হ্রাস পাচ্ছে আর এটা তোমার বিপজ্জনক বর্জ্য প্রকৃতিতে অবস্থানরত যে সমস্ত বর্জ্য বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং যেগুলি পরিবেশের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী সেগুলিকে বিপজ্জনক বর্জ্য বলে যেমন সীসা পার ইথানল প্রপেন তোমার প্লোটোনিয়াম কার্বন মৌল চোদ্দ ইউরেনিয়াম সিডিয়াম ইত্যাদি আর জাপানে পারদ নামক বিপজ্জনের দ্বারা মিনামাটা রোগ নামক রোগ হয় যেটা আমরা জানি যে মিনামাটা রোগ হয় কিসের দ্বারা পারদের দ্বারা এবার আরেকটা লাস্ট যে টপিক সবুজ মানে সবুজ রসায়ন তো সবুজ রসায়ন হলো বিষাক্ত জৈবের নিরো নিরসংকুশের একটি আধুনিক ব্যবস্থা যে মানে প্রযুক্তিগত উপায়ে কোনো রাসায়নিক বস্তুকে সংশ্লেষণ প্রণালীকরণ ও ব্যবহার করার পর বর্জ্য পদার্থ থেকে ক্ষতিকর উপাদানগুলিকে নিষ্কাশন করা হয় সেই প্রক্রিয়া বলে সবুজ রসায়ন মানে যেটা আমাদের সব থেকে ভালো ঠিক আছে তো আজকে যেটা আমরা আলোচনা করলাম সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এরকমভাবে তোমাদের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক আমার এই ডিটেলস আলোচনা করব তারপরে এই সমস্ত টপিক থেকে যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো হবে সেগুলো তোমার সাথে আলোচনা করব তো একটাই দুঃখের বিষয় যে আমার মানে চ্যানেলের ভিউজটা অনেকটা কমে যাচ্ছে তো বন্ধু তোমাদের কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে আমাদের এই ভিডিওগুলো তোমরা একটু বেশি বেশি করে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো আর লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবে আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব রাখবে তো আবার আসি তোমাদের পরের কোনো একটা ভিডিওতে আবার এইরকমভাবে দেখাবে সেগুলো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে